ഹായ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഐ പ്ലസിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ ഫിറ്റർ എം സി ക്യു ഡിസ്കഷൻ സീരീസ് അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്തിലേക്ക് ഏവർക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ നമുക്കറിയാം കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഫിറ്റർ എന്ന തസ്തികയിലേക്ക് പി എസ് സി പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ അതിന് അപ്ലൈ ചെയ്ത ആളുകളായിരിക്കാം അപ്പോൾ അതിന് പഠിച്ചു തുടങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ ഫിറ്റർ ആവുക എന്നുള്ളത് നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഐ ടി ഐ മുതൽ മേളിലോട്ട് യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് അതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു റാങ്ക് വാങ്ങി കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ ഒരു സർക്കാർ ജോലി നേടാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും അപ്പോൾ അതിന് സഹായകരമായ രീതിയിൽ ഐ പ്ലസ് ഫ്രീ ആയിട്ട് എം സി ക്യു ഡിസ്കഷൻ സീരീസുകളൊക്കെ സംഘടിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ചാനലിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അത്തരം ഡിസ്കഷൻ സീരീസ് നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് നൽകുന്നതാണ് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കോച്ചിങ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ സഹായം തേടാം ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കോഴ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഫോൺ നമ്പർ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ച് ചോദിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോകാം ഇത് നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനുകളൊക്കെ എടുത്തിരിക്കുന്ന മുൻകാല പി എസ് സി ചോദ്യങ്ങളിൽ തന്നെയാണ് ഫിറ്റർ ട്രേഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന പരീക്ഷകളിൽ തന്നെ എടുത്ത ചോദ്യങ്ങളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പം ഇതുപോലെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാകും ഇനി വരുന്ന പരീക്ഷയ്ക്കും ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഏതൊരു പരീക്ഷയും ക്രാക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിലവാരം അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഏത് രീതിക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിമി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും പഠിക്കുക പക്ഷേ അത് ഏത് രീതിക്കാണ് അതിൽ നിന്ന് ചോദ്യം വരുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തേ മതിയാവുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം Size of tri square is determined by അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ട്രൈ സ്ക്വയർ മെഷറിങ് ടൂൾസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഒരു ചോദ്യമാണ് സൈസ് ഓഫ് ട്രൈ സ്ക്വയർ ഇസ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് ബൈ ലെങ്ത് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് വിത്ത് ഓഫ് ബ്ലേഡ് തിക്നെസ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് ലെങ്ത് ഓഫ് ബ്ലേഡ് ഏതാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ വരിക ലെങ്ത് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് വിത്ത് ഓഫ് ബ്ലേഡ് തിക്നെസ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് ലെങ്ത് ഓഫ് ബ്ലേഡ് ഏതാ കറക്റ്റ് ആൻസർ അപ്പോൾ ട്രൈ സ്ക്വയർ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ട്രൈ സ്ക്വയർ എങ്ങനെയാണ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ സൈസ് എങ്ങനെയാണ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ അതിന് പല പാർട്ടുണ്ട് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് ബ്ലേഡ് ഉണ്ട് അല്ലേ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് ബ്ലേഡ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ട് പാർട്ട് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഏതാണ് ഇതിനകത്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ വരിക അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ഒരു കടയിൽ പോയിട്ട് പോയി ട്രൈ സ്ക്വയർ വാങ്ങണമെങ്കിൽ അത് ഏതിൻ്റെ സൈസിലാണ് പറയുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളോടുള്ള ചോദ്യം ഉൾപ്പെടെയുള്ള <laughs> അതേപോലെ ഫ്ലാറ്റ്നെസ്സും ഒരു സർഫസിന്റെ ഫ്ലാറ്റ്നെസ് നമുക്ക് എന്ത് വെച്ചിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഈ ട്രൈ സ്ക്വയർ വെച്ചിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ ട്രൈ സ്ക്വയർ എന്താണെന്ന് പഠിക്കണം അതിന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്താണെന്നൊക്കെ നോക്കണം അപ്പൊ ബ്ലേഡ് ആണ് ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ദൻ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ദ ഡാഷ് ഈസ് യൂസ് ടു കട്ട് പാരലൽ ഗ്രൂവ്സ് അപ്പോൾ പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂവുകൾ ഒരു വർക്ക് പീസിൽ കട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന നാല് ഓപ്ഷനിൽ ഏത് ടൂളാണ് അപ്പം അത് ടൂളുമായി കട്ടിങ് ടൂൾസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണിത് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് സിലബസിൽ ഇതൊക്കെ വരും ഡയമണ്ട് പോയിന്റ് ചിസൽ ഹാഫ് റൗണ്ട് ചിസൽ ക്രോസ് കട്ട് ചിസൽ ഫ്ലാറ്റ് ചിസൽ അപ്പം ചിസലുമായി ബന്ധ ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് അപ്പം ചിസലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കുക അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വന്നാൽ ഈ ചിസലിലേക്ക് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒക്കെ പെക്യുലാരിറ്റീസ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഉടനെ വരണം ഡയമണ്ട് പോയിന്റ് ആണോ ഹാഫ് റൗണ്ട് ആണോ ക്രോസ് കട്ട് ആണോ അപ്പോൾ എന്തവിടെ ഗ്രൂവ് കട്ട് ചെയ്യാൻ പാർ ഗ്രൂവ് അല്ലെങ്കിൽ പാരലായിട്ട് ഒരു ഗ്രൂവുകൾ കട്ട് ചെയ്ത് പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചിസലാണ് ക്രോസ് കട്ട് ചിസൽ അല്ലേ ക്രോസ് കട്ട് ചിസൽ ഇസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ അപ്പോൾ ചിസൽ എന്നുള്ള ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ക്രോസ് കട്ട് ചിസൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ഹോളൊക്കെ ഫിനിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റീമറീസ് എ റോട്ടറി കട്ടിങ് ചൂൾ യൂസ്ഡ് ഇൻ മെറ്റൽ വർക്കിംഗ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു എ ലാർജ് ആൻഡ് ഫിനിഷ് ഹോൾസ് ദാറ്റ് ആ ബി ഡ്രിൽ ബോർ ഓർ കോർ അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഡ്രിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ബോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഹോളിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് എല്ലാർ ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്തെടുക്കാനുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ റീമിങ് ചൂൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് തന്നെ ക്ലീൻ ദ ഹോൾ എന്നുള്ള ആ ഫിനിഷിങ് എന്നുള്ള വാക്ക് അവിടെ അർത്ഥത്തിൽ അർത്ഥമായിട്ട് വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് റീമർ തന്നെയാണ് നാലാമത് ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോയാലും വൺ മൈക്രോൺ ഇവിടെ വണ്ണൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല മൈക്രോൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡാഷ് മൈക്രോൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡാഷ് എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് പോയിന്റ് സീറോ വൺ എം എം പോയിന്റ് വൺ എം എം പോയിന്റ് സീറോ സീറോ വൺ എം എം പോയിന്റ് സീറോ 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 വൺ എം എം ഏതാ കറക്റ്റ് ആൻസർ മൈക്രോൺ മൈക്രോൺ നമുക്കറിയാം പ്രധാനമായിട്ടും മൈക്രോൺ ഒക്കെ വളരെ ചെറിയ വളരെ ചെറിയ ഒരു മെഷർമെന്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോൺ നമ്മുടെ ഈ മുടിനാരൊക്കെ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു മെഷർമെന്റ് ആണ് മൈക്രോൺ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താ അതിന്റെ ആൻസർ എന്ത് വരും ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇങ്ങനെ എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു വാല്യൂസിന്റെ ഈ യൂണിറ്റുകളുടെ കൺവേർഷനൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ഒരു മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര എം എം ആണ് ഒരു എം എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര എം എം ആണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കണം അപ്പോൾ എന്തായാലും കറക്റ്റ് ആൻസർ വൺ മൈക്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ തൗസൻഡ് വൺ ബൈ തൗസൻഡ് എം എം ആണ് കേട്ടോ വൺ ബൈ തൗസൻഡ് എം എം ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് കൺവേർട്സ് ടു പോയിന്റ് സീറോ സീറോ വൺ എം എം ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ ഇവിടെ അറിയാൻ മറ്റൊരു മാർഗം മൈക്രോ മൈക്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മൈക്രോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഉപകരണമാണല്ല മീറ്ററിന്റെ കേസിൽ മീറ്ററിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് മീറ്ററിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോ എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോ മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് മില്ലി മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മീറ്റർ ആണ് അല്ലേ വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മീറ്റർ ആണ് മില്ലി മീറ്റർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം മൈക്രോ മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഇൻ ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ഇതിപ്പോൾ മില്ലി മീറ്ററിൽ നിന്ന് എത്ര കുറവാണ് മൈക്രോ എന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുക അപ്പോൾ ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് പോയാൽ വൺ ഇൻ ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മില്ലി മീറ്റർ എന്ന് വരും അതിൻ്റെ ഉത്തരം പോയിന്റ് സീറോ 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 വൺ എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇത്രയൊന്നും കൂടുതലൊന്നും ആലോചിക്കണ്ട ഇതാണ് ആൻസർ അല്ലേ വൺ ബൈ തൗസൻഡ് എന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചാലും മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ മൈക്രോൺ വൺ മൈക്രോൺ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ തൗസൻഡ് മീറ്റ് എം എം എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അഞ്ചാമത് ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഗ്യാപ് ബിറ്റ്വീൻ ടു മേറ്റിംഗ് സർഫസ് ഇസ് ചെക്ക് ബൈ രണ്ട് മേറ്റിംഗ് സർഫസുകൾ തമ്മിലുള്ള അത് തമ്മിൽ ഇടയ്ക്കൊരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏത് ടൂൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഏത് ഗേജ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് റേഡിയസ് ഗേജ് ഫീലർ ഗേജ് സ്നാപ് ഗേജ് സെൻറ്റർ ഗേജ് നാല് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഏതായാലും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ അപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ചോദ്യമാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിലെ ഒരു ചോദ്യമാണ് ഏതായാലും കറക്റ്റ് ആൻസർ ഗേജുകളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഫീലർ ഗേജ് ഈസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ ഫീലർ ഗേജിൻ്റെ ഒരു ഫിഗറൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരണം ഈ ഓപ്ഷൻ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചൊരു കുട്ടിയുടെ മനസ്സിലേക്ക് എന്ത് വരും ഈ ഗേജുകളുടെ പടമൊക്കെ ഇങ്ങനെ കയറി വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ഫീലർ ഗേജ് എങ്ങനെ ഇരിക്കുക ഇതാണ് അല്ലേ ഇങ്ങനെ പല പല സൈസുകളുള്ള ഒരു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വിടർത്തി എടുക്കാവുന്ന ഒരു ഒരു സംഗതിയാണ് ഒരു ഒരു മെഷറിങ് ടൂളാണ് അല്ല ചെക്കിംഗ് സൈസ് ചെക്കിംഗ് ടൂളാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫീലർ ഗേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഫീലർ ഗേജ് ഇസ് എ ടൂൾ ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു മെഷർ ഗ്യാപ് ബിറ്റ്സ് ഗ്യാപ്പുകളുടെ ബിത്ത് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫീലർ ഗേജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫീലർ ഗേജസ് ആർ മോസ്റ്റ്ലി യൂസ് ഇൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടു മെഷർ ദ ക്ലിയറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പാർട്സ് രണ്ട് പാർട്ടുകൾ തമ്മിലുള്ള ക്ലിയറൻസ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്ലി ഫീലർ ഗേജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ നമ്പർ ഓഫ് സ്മോൾ ലെങ്സ് ഓഫ് സ്റ്റീൽസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് തിക്നെസ് വിത്ത് മെഷർമെൻറ്റ് മാർക്ക് ഡോൺ ഈച്ച് പീസ് ഓരോ പീസിലും അതിൻ്റെ ആ ഗ്യാപ്പിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര എം എം
ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം രാശി ചൂസ് ടു മെഷർ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഇത് എളുപ്പമുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് തെർമോമീറ്റർ ബാരോമീറ്റർ പൈറോമീറ്റർ കലോറിമീറ്റർ അപ്പൊ ഇത് നാലും എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം തെർമോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യാനാ അല്ലെ ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തെർമോമീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പനിയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ തെർമോമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ ഒക്കെ മെഷർ ചെയ്യാണ്ട് ഇത്ര ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് പനിയുണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ അതാണ് എന്റെ ആൻസർ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് അല്ലെ വെറും ടെമ്പറേച്ചർ എന്നൊക്കെ കണ്ടാൽ നമ്മൾ പരീക്ഷ ഹോളിൽ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മൈൻഡ് വേറെ രീതിയിലാണല്ലോ പ്രവർത്തിക്കുക അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് മാത്രമേ നമ്മൾ കാണുള്ളൂ അപ്പൊ ആ ടെമ്പറേച്ചർ മാത്രം കാണുകയും ആ തെർമോമീറ്റർ ടെമ്പറേച്ചർ ആണല്ലോ മെഷർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെർമോമീറ്റർ കറുപ്പിക്കുകയും അത് ഓപ്ഷൻ എയും കൂടെയാണ് അങ്ങനെയാണ് ഓപ്ഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് ഇടാനൊക്കെ ഉള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ ആൻസർ അതല്ല ബാരോമീറ്റർ ആണ് ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ബാരോ അല്ല സോറി ബാരോമീറ്റർ എന്താ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബാരോമീറ്റർ പ്രഷർ ആണ് ബാരോമീറ്റർ പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബാരോമീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബാരോമീറ്റർ പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പൈറോമീറ്റർ ഈസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ പൈറോമീറ്റർ എപ്പോഴും എന്താണ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറുകൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പൈറോമീറ്റർ ഇപ്പോൾ ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസുകൾ അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് തെർമോമീറ്റർ കൊണ്ട് വെച്ചാൽ എന്ത് ഉരുകി പോകും അല്ലേ പക്ഷെ പൈറോമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹൈ വളരെ ഉയർന്ന ടെമ്പറേച്ചറുകൾ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും കലോറിമീറ്റർ എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ അല്ലെ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഒക്കെ യൂസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ റേറ്റ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കലോറിമീറ്റർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഓരോന്നിൻ്റെ ഈ ഓരോ ഉപകരണത്തിൻ്റെയും യൂസേജും കൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് എട്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ടോങ്സ് ആർ ജനറലി മെയ്ഡ് ഓഫ് ടോങ്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ടോങ്സ് എന്താണ് നമ്മൾ ഈ ഈ പറഞ്ഞ ഫോർജിങ് ഫോർജിങ് ടോങ്സ് അതാ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫോർജിങ്ങിൽ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മളിങ്ങനെ വർക്ക് പീസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൂൾ ആണെന്ന് പറയുന്നത് ടോങ്സ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഫോർജിങ് ടൂൾസ് എന്ന് പറയാൻ പോർഷനിലുള്ള ചോദ്യമാണിത് അപ്പോൾ ആ ടോങ്സ് എന്തോ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് കാസ്റ്റ് ആണോ മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ ആണോ ഹൈ കാർബൺ സ്റ്റീൽ ആണോ ബ്രാസ് ആണോ അപ്പോൾ ഇതിന് പറ്റിയ പ്രോപ്പർട്ടി ഫോർജിങ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നടക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് പറ്റിയ മെറ്റീരിയൽ പ്രോപ്പർട്ടി വേണം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടോങ്സ് ഏത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ ബി മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ ഈസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ അപ്പോൾ ഫോർജിങ് ടൂൾസ് പഠിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ടോങ്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ അക്കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളിത് പഠിക്കുന്നതാണ് ബെസ്റ്റ് കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിസിറ്റീസ് അടുത്തൊരു ചോദ്യമാണ് ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ബെസ്റ്റ് കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിസിറ്റീസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ ഹീറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല കണ്ടക്ടർ ചെയ്ത് കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കറണ്ട് കടത്തി വിടുന്ന ഉപകരണങ്ങളെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് കടത്തി വിടുന്ന വസ്തുക്കളെയാണ് കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയുക കറണ്ട് കടത്തി വിടാത്തതിനെ നമ്മൾ എന്ന് പറയുക ഇൻസുലേറ്റർ എന്ന് പറയും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ബെസ്റ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് ബെസ്റ്റ് എന്നാണ് കേട്ടോ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഇതാണെന്നല്ല കോപ്പർ ആണോ നിക്കൽ ആണോ ക്രോമിയം ആണോ അലൂമിനിയം ആണോ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ആൻസർ പറയും അല്ലേ ആർക്കും നമ്മൾ കൊച്ചു ക്ലാസ് തൊട്ട് പഠിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ല കണ്ടക്ടർ ഏതാണ് കോപ്പർ കോപ്പർ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന നാലെണ്ണത്തിൽ കോപ്പർ ഈസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ അല്ലേ കോപ്പർ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇലക്ട്രിക്കൽ വയറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ കോപ്പർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കോപ്പർ ആണ് ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ പക്ഷേ കോപ്പറിനേക്കാളും കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഉള്ള തെർമൽ ഇലക്ട്രിക് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഉള്ള മെറ്റീരിയൽ വേറെ ഉണ്ട് സിൽവർ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഉള്ളത് അല്ലേ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സിൽവർ ആണ് പക്ഷേ അതിന് വില കൂടുതലായിട്ട് നമുക്കത് കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ കോപ്പർ ആണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഇലക്ട്രിക് ഇലക്ട്രിക് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഉള്ള മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് അവസാനത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം പത്താമത്തെ ചോദ്യം സ്മോളർ സൈസ് ഓഫ് ഡ്രിൽ ഇൻ നമ്പർ കാറ്റഗറീസ് അപ്പോൾ ഡ്രില്ലുകളുടെ ഡ്രില്ലുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ ഡ്രില്ലുകളുടെ ഈ കാറ്റഗറി ഉണ്ട് അതി